السلام عليكم انا عبد السلام فيبا سوليوشن كونسلتنت في نينتكس النهارده هنكمل مجموعه الفيديو بتاعتنا وهن وصلنا للكي تو ورك فلو هنبدا كده نتعرف ايه هو الورك فلو الورك فلو باي ديفينيشن هو مجموعه من الخطوات اللي بتتنفذ بترتيب معين علشان تنفذ احتياج معين للبزنس او بزنس نيد معينه او فانكشناليتي معينه الستبس دي ممكن تكون الاكشنر فيها او اللي بياخد القرار فيها انسان او بني ادم و او ممكن يكون سيستم وهنتكلم في السلايد الجاية ايه هي انواع الورك فلوز طيب انواع الورك فلوز هما شورت ليفد ورك فلو و لونج ليفد ورك فلوز ايه الفرق بين الاثنين الشورت ليفد ورك فلو ده اغلب الوقت بيكون سيستم تو سيستم يعني ايه يعني uh, مجموعة من الخطوات بتنفس عن طريق سيستمز uh, معينة مثلا CRM بيكلم SharePoint وبيسيف الداتا في ERP سيستم مفيش أي تدخل من أي إنسان فهو سيستم تو سيستم بيطبق خطوات معينة ممكن يكون يجيب داتا من SharePoint يعمل لها ريبورت uh, معين ويدخل الداتا دي في ال ERP سيستم ده طبعا ما بياخدش وقت خالص لان هو السيستمز بتكلم بعضها بسرعه جدا و يعني يوزولي ما بيبقاش فيه هيستوري ان هو خلاص يعني سيستم كلم سيستم كلم سيستم والورك فلو انتهى ما فيش هيستوري كان الانستنس دي اخذت وقت قد ايه او مين عمل عليها ايه او اقدر اطلع ريبورتس بشكل واضح يوجوالي بتاخد يعني ميلي سكندز او 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 سكندز او يعني حتى ممكن 1 مينت ماكسيمم ده كان الشورت ليفد ورك فلو اللونج ليفد ورك فلو ده المين فوكس بتاعنا النهارده اللي هو بيبقى فيه هيومن تو هيومن انتراكشن او هيومن تو سيستم زي ايه زي الليف ريكويست مثلا أنا بقدم على أجازة التاسك دي بتبقى متوقفة بعد كده على موافقة مديري المدير بتاعي إذا وافق بتروح لل HR علشان يوافق وبعد كده السيستم بيروح يخصم أيام الأجازات فهنا كان في Human and System Interaction ودي ممكن تاخد مثلا يومين ولا حاجة علشان يحصل الـ Full Approval طيب أمثلة على الكلام ده آه زي ما احنا شايفين هنا في الـ في الـ في الفلو تشارت او في الورك فلو اللي قدامنا ده آه ممكن تطبقوا على اي حاجه ممكن مثلا الليف آه ريكوست زي ما قلنا آه هنا آه انا بعمل سبمنت للليف ريكوست بتاعتي بعد كده بيحصل لها ريفيو من الاتش ار وبعد كده ممكن يحصل لها ريجيت او ابروف وفي كلا الحالتين بيبعت approval email أو rejection email أو ممكن يقول لي والله المواعيد دي مش مظبوطة أو قلل أجازاتك شوية عشان أنت ما عندكش balance فيقول لي rework ساعتها بترجع للإنشيتور أو بترجع لي أنا يعني للإنشيتور علشان أعمل resubmit تخش cycle تانية of reviewal مثال تاني parallel workflow وليكن آه أنا عندي مثلا آه موظف جديد بيتعين فالموظف الجديد ده محتاجين آه يحصل آه أو الـ onboarding بتاع موظف جديد فبنبعت للـ IT مثلا علشان يجهزوا له اللابتوب بتاعه وبنبعت للـ HR علشان يخلصوا الورق بتاعه والـ badge بتاعه وهكذا آه هل الاثنين حد فيهم معتمد على التاني؟ لا، فأنا بمشيهم الاثنين في parallel paths والاثنين 
بعد كده بيحصل لهم لما لما الاي تي والاتش ار يخلصوا بيحصل ميرج وبيكمل في الورك فلو وبعد كده ممكن تروح للفاسيلتيز علشان مثلا يجهزوا المكتب بتاعه او وات ايفر وهنتكلم بالتفصيل هنشرح بالتفصيل ايه هو البارل ورك فلو ازاي اقدر استخدمه وايه مميزاته وممكن يفيدني في ايه في طبعا اللوب سوري <تصفيق> في طبعا اللوب ورك فلو وهي لو انا عندي مثلا مجموعه من الايتمز وعايز اعمل عليهم اتريشن معين وليكن انا عندي سيكوال داتا بيز فيها اسماء الموظفين اللي عندي وايميلاتهم وعايز مثلا ابعت لهم ايميلز بيزد على بوزيشن كل واحد فيهم طيب طبعا هتبقى حاجه مش منطقيه ان انا ابعت ايميل ايميل لكل واحد فان انا ممكن اعمل اوتوميت لحاجه زي كده او اعمل ورك فلو لحاجه زي كده ان انا ممكن اعمل لوب و فور فور ذا نيكست ايتم يسند الايميل وممكن نحط كونديشن قبل الايميل ده بيزد على البوزيشن بتاع الراجل ده يبعت له ايميل معين وبعد كده يرجع تاني يلوب على النيكست ايميل او النيكست ايتم ايه هي البيزك ورك فلو كومبوننتس اول حاجه عندنا الستبس الستبس دي ممكن تكون يوزر تاسك في بني ادم هيخش ياخد اكشن على الورك فلو ده او ممكن تكون سيرفر تاسك او سيستم تاسك زي ما تحب تقول يعني زي ايه زي بنبعت ايميل مثلا ابروفال ايميل او بنبعت او بنعمل ابديت للداتا في الداتا بيز مثلا ان الراجل ده خد ثلاث ايام اجازه ونروح نعمل ابديت للبالانس بتاعه فانا عايز اعمل ابديت للداتا طبعا الورك فلو ستارت والورك فلو اند وعندنا في المالتيبل تاسك ان وان ستيب انا اقدر في الـ في الـ في كي تو ورك فلو اقدر اكومباين اكتر من تاسك مع بعض علشان يكونوا ستيب واحده يتنفس فيها كل الستيبس اللي احنا حطيناها زي ايه زي ان مثلا ببعت ريجكشن ايميل وبعمل ابديت في الداتا بيز زي ما انتم شايفين العلامه بتاعه السمارت اوبجكت موجوده اهي آه، علشان اعمل بيها ابديت في الداتا بيز نتكلم ازاي استخدم السمارت اوبجكت في الورك فلو و وطرق استخدام الـ او الكولنج سمارت اوبجكت ميثود في الورك فلو طيب عندنا طبعا اللاينز اللي بتوصل ما بين الستبس دي وبعضها <تصفيق> طبعا الديسيشن الديسيشن ده بيخليني اعمل برانشنج او فصل او يعني مش فصل تفريع للورك فلو علشان اقدر اتحكم في النكست زي ايه زي مثلا في الابروفال ستيب دي الراجل ده هياخد اكشن واحد من الاكشن يا ابروفال يا ريجكشن يا يبعت يبعت للانشيتور يقول له اعمل ري وورك فالديسيشن هو اللي بيسمح لي ان انا اعمل برانشنج للورك فلو بتاعي لكل ديسيشن او لكل اكشن الراجل ده ممكن ياخده طيب ازاي بعمل كرييت للورك فلو رايت كليك على اي فولدر او اي كاتيجوري واقدر اكرييت الورك فلو بتاعي من الكي تو ديزاينر اللي اتكلمنا عنه قبل كده في السمارت اوبجكتس والسمارت فورمز بقدر استخدمه برضو علشان استخدمه علشان اكرييت ورك فلوز طيب آه، تعالوا نروح نعمل اكزامبل على ال... ازاي اعمل كرييت ورك فلو وازود عليه تاسك آه، آه، معينه ليوزر معين طيب بس قبل كده تعالوا نشوف ايه هو الديزاينر ده انا عندي الهيدر ده بيكون فيه اسم الورك فلو 
واللوجد ان واللوجد ان يوزر بعد كده عندي الريبن ده في فايل وهوم وفيو هنتكلم على واحده بالتفصيل الفايل سوري uh, بعد كده عندي التول بوكس التول بوكس دي بيكون فيها كل الستبس اللي انا ممكن اخدها دراج ودروب في الورك فلو بتاعي عندي الفيفوريت بار او الحاجات اللي انا بستخدمها مور uh, فريكوينت uh, او يعني بطريقه مستمره عندي طبعا الكانفاس اللي انا بديزاين فيه الورك فلو بتاعي وعندي الكونفيجريشن بانل والكونتكست براوزر ونتكلم بالتفصيل عن الكونفيجريشن بانل وعلى الكونتكست براوزر في الاكزامبل الجاي طيب تعالوا نعمل ورك uh, فلو طبعا هنفتح الديزاينر بتاعنا كالمعتاد وهنروح على الليف uh, ريكوست مثلا وهنعمل كرييت لنيو ورك فلو هنسميه مثلا leave request workflow I do not recommend ان انت تسيب spaces في اسماء ال workflows لو عايز تفصل ممكن تستخدم الدوكس افضل طيب انا كده عملت كرييت لاول ورك فلو طيب هلاقي عندي الستارت وفي بليس هولدر فايل وادي الفايل ده لو علشان عايز اعمل ديبلوي للورك فلو ده او ريموف للورك فلو طبعا في اوبشنز وعايز تقفل الورك فلو ده الهوم وادي الفيو يوزولي مش هتحتاج الهوم والفيو دايما هتحتاج الكانفاس والتول بوكس والكونفجريشن بانل طيب خلينا نعمل ورك فلو بسيط كده أنا هنا عندي في الريسنت طبعا عشان أنا ده أول ورك فلو أعمله فمفيش ريسنت بس مثلا في اللوجيك عندي ديسيشن وإند وميرج وسبليت ميرج وسبليت دول بتوع ال ال parallel work flows هتكلم عنهم لما نيجي نتكلم عن parallel work flow اللوب عشان اللوب work flow والتايمر لو أنت عايز تعمل توقف مثلا الورك فلو بتاعك Uh, لمدة مثلا خمس دقايق عشر دقايق وهنشوف ازاي نقدر نستخدم حاجة زي كده او نستخدمها في ايه <تصفيق> عندي بعد كده البيزك دي معظم الحاجات اللي انت هتستخدمها هتلاقي هنا في تاسك ايميل فوليو سيت فاريبل كول سب ورك فلو بليس هولدر وي كرييت ريفرنس وي سمارت اوبجكت ميثود طيب تعالوا نبدأ الأول بالتاسك بتاعتنا أنا هنا هاخد التاسك دي دراج أند دروب وهنا في الكونفيجريشن بانل بيقول لي إيه هي الأكشنز اللي أنت عايز التاسك دي تكون فيها فهنا بيقول لي في أبروف وفي ريجكت وفي بوث أنا هقول له أنا عايز بوث فهنا أوريدي عمل لي كرييت للأبروف وللريجكت بعد كده بيقول لي الفورم ايه هي الفورم اللي اليوزر ده لما يجي يوافق على او يرفض هذا الطلب آه هتتفتح طيب انا هنا اقدر اختار ما بين بيزك فورم او سمارت فورم او كاستم او نو no فورم انا هخلي بيزك فورم لحد دلوقتي وهنا بيقول لي Uh, uh, ايه البارامترز اللي انت عايز تعمل لها باسنج من الورك فلو للفورم وانا هسيب السيريال نمبر زي ما هو <تصفيق> بعد كده انا عندي ريسيبيانتس او الناس اللي هت... اللي المفروض تستقبل التاسك دي علشان توافق عليها او ترفضها او تاخد اي اكشن ايا كان طيب 
The recipients ممكن يكون ال originator by default تكون مخلوطة أو ال originator manager أو أقدر براوز أقدر براوز هنا إن أنا ممكن أختار أي user موجود عندي في ال active directory أو group of user هنا مثلا هقول له admin عندي group of administrators ف هما اللي هيبقوا طبعا طيب انا أه هخلي اليوزر بتاعي هو اللي يوافق تمام يبقى انا كده اليوزر ايا كان اللي هيعمل اللي هيعمل انشيت لهذا الورك فلو التاسك هتيجي لعبد السلام طيور طيب أه هل انا انا ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل ازود ريسيبيانس على قد ما انا عايز او طيب لو زودت ريسيبيانس هنا هيقول لي الريسيبيانت رول اقدر يعني عايز تعمل ايه لو هي رايحه لاكثر من واحد اول كونفيجرد يوزر اند جروب ريسيف ذا تاسك كل الناس هتستقبل التاسك ولا certain recipient based على الرول طيب أنا ليه ممكن يكون عندي أكتر من حد؟ يعني أنا خلينا نقول مثلا أنا عندي ثلاثة يوزرز مختلفين. عايز أقول له مثلا هنا هقول له كل واحد هيستقبل تاسك بيزد على كونديشن معين. زي إيه مثلا؟ لو هو مثلا لو قلنا إن ده أجازة مرضية مثلا أكتر من 15 يوم فهي لازم تروح للأوريجينيتور. مثلا ونشيل ده بس لو هي مش اجازه مرضيه هتروح لعبد السلام طيب هو هنا بيقول لي اف اي ايكوال اي طيب انا هنا ممكن اعمل حاجه بسيطه جدا هنا في الكونتكست براوزر ممكن اعمل فاريبل اقول له اد فاريبل واقول له هنا سيك نوت مور than 15 days وده بولين true false يعني كده عملت work flow variable طيب work flow variable ده ممكن اعمل له setting من الفورم او ممكن اعمل له calculation ان انا عندي start وال end وال type بتاع leave request طيب يعني خلينا الموضوع بسيط فخلينا نقول ان احنا هنعمل له سيتنج من على الفورم هقول له هنا if ال sick note more than 15 وهنا في الفانكشنز في الكونتكست بار في الفانكشنز الاقي حاجه اسمها لوجيكال هقول له true طيب يبقى كده لو هو الراجل ده مقدم على اجازه مرضيه اكتر من 15 يوم هتروح وليكن هنا الاتش ار مانجر احنا عندنا يوزر اسمه اتش ار وليكن عبدين مثلا محمد عبدين بس لو ما كانتش شهادة مرضية أو أجازة مرضية أكتر من 15 يوم هتروح لعبد السلام. يبقى أنا كده عندي اتنين ريسيبيانت أو اتنين بيستقبلوا التاسك بس واحد فيهم بيستقبل التاسك في كيس معينة أو في شرط معين والتاني بيستقبل بقية التاسكات. طيب طيب أنا برضو على علشان تبسيط الأمور أنا هلغي الكلام ده وه وهخلي ريسيبيانت واحد طيب طيب الريسيبيانت ده هي عنده اتنين اكشنز زي ما قلنا قبل كده ابروف وريجكت طب افرض انا عايز ازود اكشن تاني اقدر ازود بمنتهى السهوله هنا اقول له ريورد او هنا اقول له كانسل اقدر ازود اي عدد من الاكشنز زي ما احب أو أمسح منهم 
وخلينا في الابروف والريجكت طيب ده كان الاكشنز والفورم والريسيبينت <تصفيق> طيب بعد كده عندي ايه عندي النوتيفيكيشن او الايميل اللي هيوصل للراجل ده علشان يقول له ان في تاسك متوقف عليك طيب هنا بقدر اقول له سند ايميل تاسك نوتيفيكيشن ساعتها هياخد ال ال الديفولت او اقول له انا عايز اعمل كاستمايز طيب انا عايز اعمل كاستمايز على النوتيفيكيشن ممكن هقول له السبجكت ان يو ريكويست هاز بن انيشيتد ودي الديفولت فانا هسيب الديفولت زي ما هي ومش هقول حاجه وطبعا هنا بقدر ازود اتاتشمنت لو انا عايز ازود اتاتشمنت على الايميل ده وليكن اليوزر ممكن يكون بيابلود السيك نوت بتاعته او الشهاده المرضيه فاقدر اعمل باسنج لل لل للبي دي اف مثلا او للورد اللي هو عمل له ابلود على الورك فلو واعمل له اتاتش بحيث ان هو يوصل في الايميل لليوزر ده طيب آه بعد كده عندي التاسك ريزلت رول ايه التاسك ريزلت رول دي التاسك دي هيطلع منها مفروض يا ابروف يا اكشن طب انا لو عندي جروب اوف بيبل او يعني مجموعه من الناس بتستقبل هذه التاسك ايه اللي هيحصل هل لازم كلهم يوافقوا ولا لازم كلهم يرفضوا ولا ولا الموضوع ممكن شويه يرفضوا وشويه لا ولا ولا انا عندي مثلا كوميتي uh, مثلا او او لجنه uh, uh, اللجنه دي فيها خمس افراد لازم ثلاثه يوافقوا علشان ناخ... نقول ان الراجل ده ينفع ياخد الاجازه او او uh, الاجازه المرضيه تطبق عليه طيب انا عندي ثلاثه اوبشنز عندي الفيرست ريسبونس ده معناه ان اول واحد هياخد الاكشن خلاص التاسك هتتمسح من عند الناس الثانيه و آه، الورك فلو هيتحرك للنكست ستيب او عندي حاجه اسمها كونسنسس يعني ايه <تصفيق> يعني كل الناس لازم تاخد نفس الاكشن علشان اتحرك سواء للابروف او هنا للريجكت طيب او كاستم كاستم معناها ايه ان انا ممكن هنا اقول له لو افري ريسبونس ابروف خليها approved else خليها reject أو ممكن أقول له number of responses equal ثلاثة approve روح approve else روح على rejection بس هنا لازم ناخد بالنا من حاجة إن أنا هنا علشان الورك فلو ده يتحرك لازم ثلاثة يعملوا أبروف يا إما كده يا إما يحصل ريجكشن طيب أنا دلوقتي خلينا نعمل تريسنج للورك فلو أول واحد دخل عمل أبروف فهل هنا النمبر أوف أبروفز ثلاثة لا هو واحد فأنا أنا عندي واحد أبروف يبقى الكونديشن ده مش متحقق يبقى هتروح على الريجكشن دايما طيب علشان يبقى احنا كده عندنا مشكلة فهنا هنقول له wait for responses أو ممكن نمسح ال wait for responses دي وهنا ن recreate ال condition تاني هنا نقول له sorry هنا نقول له number of responses لو أنا عندي ثلاثة approve هتعمل إيه؟ sorry لو أنا عايز أقول له هنا number of responses ثلاثة approve فروح اعمل 
approve بس في ال انا عايز اقول له if number of uh, approves uh, number of responses اثنين ريجكت فهنا هيقول له ريجكتد ويلز ويت فور ريسبونس طيب تعال نعمل تريس بقى للموضوع ده طيب اول واحد هيخش يعمل ابروف يبقى انا كده عندي واحد عمل ابروف آه يبقى هيخش في الالز طيب هل هو عمل ريجكت لا ما عملش ريجكت فهي ويت other people responses طيب تاني واحد عمل ريجكت يبقى انا كده عندي واحد ابروفد وواحد ريجكت هل الكونديشن ده اتحقق لا هيخش هنا هل الكونديشن ده الحق اتحقق لا هيخش هنا طيب تالت واحد دخل عمل ابروف يبقى انا كده عندي اثنين ابروف وواحد ريجكت هل الكونديشن الاولاني اتحقق لا هل الكونديشن الثاني اتحقق لا فهيروح يعمل ويت ريسبونس هيجي بعد كده الثالث او الرابع هيعمل ابروف يبقى انا كده عندي ثلاثه عملوا ابروف يبقى هيخش ابروف وخلاص الكونديشن مش هيكمل طيب ده علشان اعمل كونديشنال ريزلت رول طيب انا برضو لتبسيط الامور انا هعمل الفيرست ريسبونس <تصفيق> وهكمل بعد كده عندي الريمايندرز طيب ايه هي الريمايندرز دي؟ انا دلوقتي بعمل اساين للتاسك دي لعبد السلام زي ما اتفقنا طيب عبد السلام خد جت له التاسك ما خدش فيها اكشن يوم اثنين ثلاثه انا عايز ابعت له ريمايندر ايميل ريمايندر هنا ممكن اقول له في الايميل اقدر اقول له within the working hours اللي هي الديفولت working hours بعد ثلاث ايام و0 hours و0 minutes ابعت له ايميل وادي الايميل اللي انا ببعته له وهنا طبعا بختار ابعت لمين في الحاله بتاعتنا هيكون عبد السلام واختار واكتب هنا ريمايندر A new request is pending on your action. طيب بعد ثلاث أيام هيبعث ريمايندر. طيب برضو ما خدش أكشن. أنا ممكن طبعاً أزود أي نوع أي عدد من الريمايندر. وهنا مثلاً ممكن أقول له بدل after هقول له on a date. عايز اقول له مثلا ان هو لازم ابعت له يوم اخر يوم في الشهر مثلا او اخر يوم في السنه لازم يخلص كل البيندنج تاسك اللي عليه او ممكن اعمل ريدايركشن او يعني انا هنا ممكن اقول افتر مثلا 30 يوم عايز ابعت له ابعت للمانجر بتاعه وهنا بقدر طبعا اختار المانجر واقدر ابراوز اي حد هنا مثلا اقول له مهند مثلا ف هيعمل ريدايركت التاسك دي بدل ما هي كانت عند عبد السلام هتروح لمهند عشان عبد السلام ما خدش فيها اكشن لمده 30 يوم طيب طبعا انا ممكن امسح الايميلز دي طبعا اقدر ازود اي عدد من الايميلز او الريدايركشنز طيب هنا برضو عندي حاجه اسمها الديدلاين انا ممكن اعمل ديدلاين للتاسك دي يعني اقول له مثلا بعد ثلاثة ايام 
التاسك دي مثلا هتبقى اكسبايرد طيب لما تبقى اكسبايرد <تصفيق> هيحصل ايه ده اللي انت لازم تعمل له كريت طيب فور ناو انا هخليها نو ديد لاين لحد ما نشوف ما نحط الديسيشن وبعد كده نحط الديد لاين ودي طبعا التاسك داتا يعني اتس جود براكتس ان انت تديها ديسكريبتيف نيم فهنا هنقول first approval uh, uh, step أو task وهنا طبعا لو انت عايزه يلوج ال exception if any أو لا usually أنا بسيب يلوج ال exception علشان for investigation أو حاجة زي كده طيب بعد كده احنا في task هناخد ال decision هنحطها وبعد كده هنوصل ما بينهم وانس ان انا وصلت ما بينهم على طول هيفهم ان الراجل ده عنده ابروف وريجكت فهيعمل برانشنج زي ما اتفقنا للورك فلو بتاعنا لابروف وريجكت طيب ممكن اقول له في حاله الابروف بيعمل حاجه او في حاله الريجكت يعمل حاجه ده او حاله الريجكت يعمل حاجه ثانيه بس خلينا نرجع على التاسك دي ونقول له هنا في الديدلاين هنقول له ان بعد ثلاث ايام انا عايزك تعمل لي تخلي لي الورك فلو ده اكسبايرد طيب هاجي هنا همسح الديسيشن ده واحط الديسيشن مره كمان هلاقيه طلع لي الابروفد والريجكت والاكسبايرد الاكسبايرد دي معناها ايه معناها ان الراجل ده لو ما خدش اكشن في خلال المده المخطوطه له هنا سواء كان الديت اللي هو وصل الديت اللي بتاع الديدلاين وصل او جه او بعد ثلاث ايام او الكونفيجر ديت او الكونفيجر دايز فيحصل اكسباير ممكن في الاكسباير ده نخليه مثلا يعمل بزنس لوجيك مختلف طيب انا هنا ممكن مثلا في حاله الريجكشن هقول له ابعت ايميل وهقول له هنا تعالوا نكونفيجر الايميل ده الايميل ده طبعا ببعته للاوريجينيتور او لمقدم الطلب وهنا بكتب السبجكت والبادي وبحط اتاتشمنت وهنا طبعا ممكن سند ابروفال ايميل وفي نفس الموضوع في ريجكشن او ابروفال سوري احنا دي كانت ابروفال سوري وهنا ممكن اقول له سند ابروفال ايميل طيب انا هنا ممكن اكتب زي ما اتفقنا في الايميل السبجكت والبادي وممكن اقول له هنا اوبن تكست اديتور وممكن احط ال HTML اللي انا عايزه وهنشوف ان شاء الله في الفيديو ده ازاي اعمل configure the template مثلا واستخدم ال data اللي جاية من الفورم <تصفيق> او ممكن استخدم طبعا rich text editor طيب <تصفيق> آه بعد كده انا عندي ال expired طبعا ممكن اخد ال end واوصل لو حصل اكسباير الراجل ده موافقش الورك فلو هتكسباير وبعد الابروفل او الريجكشن يحصل الاكسبايريشن او يحصل اند للورك فلو بالنسبه للاند يعني يوجوالي ما بنحتاجش ان احنا نعمل كونفجريشن ليها في اي حاجه الا اذا كان في بارل ورك فلو او 
وهنتكلم و... عنها في في قناه الورك فلو طيب الورك فلو ده احنا كده شفنا آه ال... ال... التاسك واتكلمنا على كل البروبرتيز اللي فيها وشفنا الديسيشن وشفنا البروجكشن وشفنا الاند طيب انا دلوقتي عايز اعمل الورك فلو ده يحصل له تريجر يحصل له تريجر امتى هروح على الستارت وهشوف هنا ممكن يحصل له تريجر من الفورم او من شير بوينت او uh, start when any workflow errors and the workflow error event فانا عندي ثلاثة uh, uh, triggers ممكن ابدأ بيهم ال workflow موضوع ال errors ده يعني usually مش هي دي تكون ال ال business case اللي معاك usually هيكون يا share point list او 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 library start event او smart form اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. طيب لو قلت له هنا السمارت فورم انا عايز الورك فلو ده يبدا مع سمارت فورم معين، هيفتح لي طبعا الكاتيجوري بتاعي، هروح على الفورم بتاعتي واقدر اختار الفورم اللي انا عايزها، هيفتح لي الكونفجريشن، هيقول لي هنا انا شايف في عندك انت بتستخدم فيوز uh, والفيوز دي بتستخدم سمارت اوبجكت هل عايزني اخد ريفرنس من السمارت اوبجكتس دي انا في الحاله اللي انا فيها دلوقتي هقول له لا والله انا مش عايزك تاخد ريفرنس من اي حاجه طيب وبعد كده هيقول لي uh, uh, عايز تعمل ايه يعني ايه هل, ايه التريجر اللي في الفورم اللي هيخلي الورك فلو ده يبدا فهنا هقول له help me configure it مثلا الا اذا انت كنت عارف انت بتعمل ايه والبزنس رول بتاعتك هتعمل فيها حاجه معينه فهقول له next بيقول لي انا شايف ان في state ان انا ممكن اكري state جديده فهقول له لا والله use the base state وهنا بيقول لي ايه هي الفورم رول اللي انت عايز تعمل بيها كرييت او سوري انشيت فهو هنا اوريدي جاب لي قال لي انا شايف وين سبميت بوتن از كليك في الليف ريكوست فيو ده مناسب جدا هنا طبعا بيطلع لي كل الحاجات كل الرولز اللي موجوده في الفورم انا شايف انا طبعا عايز الاون كليك يعمل هو ستارت الورك فلو اول نيكست وسيف اند فينيش يبقى اي حد هيروح يفتح الفورم ويسبميت الفورم هيروح يعمل انشيت لنيو ورك فلو الورك فلو دي هتروح فور ابروفل يا ابروف يا ريجكت يا بعد 30 يوم او 3 ايام هتاكسباير التاسك دي لو المدير او الراجل اللي المفروض يوافق عليها ما وافقش اكسباير يوجوالي ما بنحطش الاكسبيريشن كده مثلا بنبعت لل الاوريجينيتور مثلا نقول له الراجل لسه نبعت للاوريجينيتور نقول له عدى ثلاث ايام ومديرك ما وافقش ايه اللي انت عايز تعمله عايزني اكنسل ولا عايزني اعمل ري سبمت بس فور سمبليسيتي خلينا نمسح ده ونوصلها زي ما كانت هنا كده ممكن نمسح ده وناخد واحد جديد طيب انا خلصت الورك فلو بتاعي عايزه هل 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 معنى كده ان الناس كلها هتشوفه ويقدر الناس تشتغل بيه؟ لا لازم تروح تعمل ديبلوي طيب هنا لو ما فيش اي ايرورز الديبلويمنت ده هي هي هيتم بنجاح من غير اي مشكله ديبلويمنت سكسس 
أه واقدر هنا اروح على المانجمنت على الورك فلو سيرفر ورك فلوز الاقي هنا الليف ريكوست الورك فلو بتاعنا اوريدي ديبلويد وهنا بشوف الفيرجن بتاعته 1 موديفايد باي عبد السلام طيبه بتاريخ اليوم ومفيش اي اكتف انستنس عليه او اي ايرور عليه طيب هنا في حاجه مهمه في في المانجمنت هنا حاجه اسمها رايتس او مين اللي يقدر يعمل انيشيت للرول لل ورك فلو دي طيب يوزولي اللي عمل او الديفلوبر اللي عمل كرييت للورك فلو او عمل ديبلوي للورك فلو ده هو اللي بيكون عنده ادمن رايت وخلاص مفيش حد تاني دايما خلي بالك ان انت تدي الناس التانية آآ آآ امكانية ان هي تستار في هنا عندك رول اسمها افري وان دي كيتو رول ده معناها ايه معناها كل حد عندك على ال Active Directory هيكون جزء من ال ال Group ده وده بديله يقدر يعمل Start و View Participate طيب دي ال ال Rights اللي أنا بديها للناس طيب يعني إيه Admin؟ Admin يعني يقدر يشوف كل ما له علاقة بال Workflow ده يقدر يشوف ال Instance بتاعته وال Instances بتاعة الناس التانية ستارت معناها ان هو يقدر يعمل انيشيت للورك فلو فيو معناها ايه uh, معناها ان هو يقدر يشوف الحاجات uh, uh, بتاعته وبتاعت الناس التانية الفيو بارتيسيبيت معناها يقدر يشوف الحاجات بتاعته اللي هو شارك فيها فقط في الريبورت طيب هنا بقول له في بارتيسيبيت معناها ان هو يقدر يشوف حاجته او الريكوست او الانستنسز اللي هو كان جزء منها الفيو ده معناها ان هو بيقدر يشوف الريبورت بشكل هاي ليفل شويه ان انا بشوف على كل الانستنسز تقريبا كده زيه زي الادمن من ناحيه الريبورتات الادمنستريتور الفرق بين الادمنستريتور والفيو الفيو بيقدر يشوف الريبورتس فقط الادمنستريتور بيقدر يعدل على الورك فلو يقدر يعمل اللي هو عايزه من المانجمنت هنا على اي انستنس طيب انا مع معنى ان انا عملت كده معنى كده ان اي حد هيقدر يستارت ويعمل فيو بارتيسيبيت طيب أه أنا ممكن أعمل start لنيو instance من هنا على طول وأقول له start new وهقول له start من غير أي ما أملأ أي form ولا أعمل أي حاجة فزي ما أنتم شايفين كده راح عمل create one instance وال instance دي active ولو رحت على ال workspace بتاعتي احنا اوريدي فاتحينها هلاقي فعلا في تاسك عندي التاسك دي من نوع فيرست ابروفال تاسك من نوع ليف ريكوست ورك فلو وزي ما انتم شايفين كده التاسك طلع لي بالمنظر ده طيب هي ليه طلع لي بالمنظر ده؟ لو انت فاكر كنا قلنا ايه هي الفورم اللي اليوزر هيفتح فيها الريكوست عشان يعمل ابروف وهنا اخترنا بيزك تاسك فورم فده كان منظر البيزك تاسك فورم هيقدر يعمل هنا اقدر اعمل ابروف انا طبعا مش مش شايف اي فورم ومش شايف اي حاجه بس دي البيزك كومبوننتس بتاعه كي 2 هو له هنا سبميت فقال لي ورك فلو اكسكيوتد سكسسفلي 
وممكن نرجع للمانجمنت هعمل هنا ريفريش هلاقي خلاص ما بقاش فيه اكتف انستنس بس اقدر اشوف الانستنس دي في الريبورتس هلاقي هنا اه والله انا عندي 1 توتال انستنس created by عبد السلام طيبة وبدأت الساعة تلاتة ونص تقريبا وانتهت تلاتة خمسة وثلاثين والـ activity duration قعدنا دقيقة أو تلتاشر ثانية علشان ناخد الـ action وكل التفاصيل اللي موجودة وهنا كمان أقدر أعمل حاجة اسمها view flow view flow فهلاقي فعلا الورك فلو بتاعي ستارتد راح على الابروفل شايفين اللي منور بالاخضر ده ده المسار اللي اخده الورك فلو الجراي ده والرمادي ده اللي ما مشيش فيه ولو في مشكله هيكون منور بالاحمر كده او متظلل بالاحمر طيب ده كان مثال سريع كده عن الورك فلوز ازاي بعملها كرييت ايه هي التاسك التاسك ستيب والديسيشن والايميلز والستارت والاند طيب زي ما اتفقنا الاكشنز اول حاجه بقدر اعمل كونفيجر الاكشنز بالطريقه اللي انا عايزها بعد كده بختار الفورم يوزوالي هنختار السمارت فورم من اول الاكزامبل الجاي ان شاء الله ريسيبينتس uh, مين اللي يقدر يستقبل التاسك دي طبعا زي ما انتم شايفين ممكن احط uh, users او group of users علشان يستقبلوا التاسك دي او يكون عندهم اكسس عليها بعد كده عندي التاسك نوتيفيكيشن الايميل زي ما اتفقنا وهنا زي ما شايفين انا بقدر اعمل اتاتش لدوكيمنت معينه التاسك رولز واتكلمنا عليها الفيرست ريسبونس او الكونسنسس او الكاستم ان كيس انا عندي فوتنج رول ثلاثه لازم اوافقه واثنين ممكن يرفضوا او يوافقوا يبقى انا كده هتحرك ودينا عليها مثال آه قبل كده طبعا في ريمايندرز اقدر احط ايميل ريمايندر او ريدايركشن والديدلاين اتكلمنا على الديدلاين وقلنا خلي بالك لو انت هتعمل ديدلاين اون ديت او افتر تايم معين ده لازم تعرف او تعمل كونفيجر للورك فلو ده هيعمل آه آه هيعمل ايه؟ يعني ايه الـ ايه الـ المسار اللي هي اللي هيوصل له لما التايم ده او الديدلاين ده يجي. طبعا دي جنرال بروبرتيز و اكسبشن تو لوجال اكسبشن اف ان. طيب احنا اتكلمنا قبل كده في الاكزامبل اللي فات على الديسيشن ستيب. الديسيشن ستيب دي زي ما قلنا هي اللي بتخليني اعمل برانشنج للورك فلو وعندي وفي تاني اكزامبل ليها ان انا ممكن اخليها تاخد اخد فيها قرار معين بيزد على فاكت او او بارامترز جايه لي طيب ازاي ممكن اعمل حاجه زي كده وما هو بليس هولدر والتايم والاند طيب تعالوا نرجع للديزاينر بتاعنا طيب <تصفيق> انا هنا ممكن في الستارت مثلا هعمل حاجه اسمها ديسيشن طيب 
الديسكشن دي ايه هي؟ يعني هتبرانش بناء على ايه؟ خلينا اقول حاجه هقول له هنا اد ديسيشن وهنا هنقول مثلا في الليف ريكوست مثلا مثلا بالانس اكبر من زيرو او نقول له مثلا greater than zero وهنا هنقول له الديسيشن الثاني او البرانش الثاني less than zero طيب طيب الكلام ده معنى ايه؟ هنا انا مثلا لو الراجل ده البالانس greater than zero اوكي روح هات لي الابروفل بس لو انت less than zero روح على الريجكشن على طول و ما خلاص ما, ما تروح تعمل تاخد ابروفل روح ابعت له ايميل ريجكشن ان انت طلبك مرفوض طيب طب الديسيشن ده طبعا آه تعالوا بس نعدل الشكل ده اللي حصل آه. اه تمام آه. طيب الديسيشن ده هيتاخد بناء على ايه خلينا نقول هنا مثلا انا عندي بارامتر آه. آه. على مستوى الورك فلو هقول هنا البالانس او يعني البالانس الاجازات بتاع الراجل ده طيب بالانس الاجازات نمبر ذا نمبر وهنا في الديسيشن هروح اقول له انا عايز كاستم رول الكاستم رول دي عباره عن ايه ان انا هاخد البالانس دراج اند دروب و عايز اقول له هنا هقول له greater than zero خلاص يبقى انت هنا روح على البرانش ده else خلاص معنى كان هو zero او اقل هيروح على البرانش ده يبقى انا كده عملت branching للورك فلو بتاعي او يعني استخدمت decision علشان اعمل اخد decision من غير بيزد على فاكت او بارامتر او بزنس لوجيك معين واصل لي من اليوزر طيب وليكن انا وانا بعمل ديزاين للورك فلو بتاعي مثلا عارف ان قبل الـ قبل البالانس ده مثلا المفروض اروح اجيب البالانس يعني قبل ما اتشيك على البالانس انا محتاج اخلي الورك فلو يروح يعمل ريتريفنج للبالانس من الداتا بيز بس انا لحد دلوقتي ما عنديش لسه انتجريشن مع الداتا بيز او الداتا بيز انتجريشن لسه مخلصه فانا هنا عندي في ال في البيزك عندي حاجه اسمها بليس هولدر بليس هولدر دي عباره عن ايه؟ عباره عن مكان فاضي كده ممكن تتجاهله يعني ممكن زي الكومنت في الكود كده انا بس عارف ان انا هنا عندي هيكون في ستيب او هيكون في ريتريفنج من 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 داتا بيز او انتجريشن مع 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 اس اي بي سيستم مثلا عشان نجيب البالانس بدل ما احنا حاطين البالانس كده في بارامتر ودي يعني ما عملنالوش ست طيب انا هسيب المكان ده فاضي علشان ما اقعدش اعدل في الورك فلو بتاعي واقعد اشد بيه كده لفوق واقعد اعدل في في المنظر كل شويه فده عباره عن ايه عباره عن زي بليس هولدر فاضي ساعه الاكسكيوشن الكي 2 بيتجاهل الموضوع ده كان ده خط مستقيم كده متوصل كان ده مش موجود كانه كومنت في كود طبعا ده ما بيخلينيش 
ما بيخل ما بي يعني ما بيعملش اي اعاقه للديبلويمنت بالعكس الموضوع بيمشي تمام ما فيش مشكله تمام عمل ديبلويمنت من غير اي مشكله ولو رحت على الليف ريكوست ده وشفت الفيرجنز هنا هلاقي ان في فيرجن 2 اوريدي ديبلويد النهارده برضو وهي باي ديفولت ال هتستخدم طيب في هنا زي ما قلنا في اللوجيك في حاجه اسمها تايمر طيب ايه التايمر ده انا ممكن مثلا قبل الاكسباير قبل الابروفال مثلا عايز اعمل الورك فلو ينتظر قليلا قبل ما يأند انا هنا هقول له خلاص اوكي شكرا ده هنا هقول له ويت فور سبيسيفيك ديت مثلا عايزه يستنى لحد وقت معين او مثلا هقول له period of time بعد ثلاث ايام يقعد يستنى مثلا ثلاث ايام او مثلا يستنى ساعه او ثلاث دقائق او وات ايفر طيب ايه لازمه التايمر ده؟ ممكن وانت بتعمل السيستم او بتعمل اوتوميت للبروسيس بتاعتك يكون عندك مثلا ديلاي مثلا مستني سيستم ثاني مثلا هيتعدل كمان يومين وليكن آم, انت بتعمل انشيت ريكوست الريكوست ده مثلا علشان آم, تعدل في, في, في بياناتك مثلا في, عند الاتش ار فانت بتبعت وبيبعت ايميل للاتش ار عبد له بيانات الراجل ده والورك فلو بيستنى يومين وبعد كده بيعمل اساين تاسك ليك يقول لك خش اتاكد ان انت بياناتك اتعدلت مثلا طيب انا مش هوصل التايمر ده احنا ممكن نقول له مثلا استنى وان داي بس عشان ما يعملش ايرور وهقول له هنا ديبلوي من غير ما اوصل البرانش ده بالاند ونشوف هيعمل مشكله ولا مش هيعمل مشكله هلاقيه ما عملش مشكله ليه؟ لان الاند يوجوالي اصلا ما بتعملش حاجه يعني هو بس يعني فور فور فيجوال برزنتيشن كده ان انا ابقى شايف الورك فلو بينتهي هنا بس انا لو الورك فلو وصل هنا خلاص هينتهي ما فيش حاجه تتعمل بعد كده اتس جود براكتس ان انت توصل بالاند وانت ممكن يكون عندك اكتر من اند لنفس الورك فلو بس لازم يكون عندك ستارت واحدة بس بس ممكن تخلي الورك فلو ده يحصل له ستارت من أكتر من فورم فتاني أنت ممكن يكون عندك أكتر من إند لأن إحنا اتفقنا الإند هي ما بتعملش حاجة هي بس فيجوال برزنتيشن الورك فلو ده انتهى ولا لأ أو في حالة البارالل ورك فلو أو يعني زي ما نتكلم إن أنا ممكن أعمل ترمينيت لأول Workflow instances هنشوف الموضوع ده في الاكزامبل اللي جاي ان شاء الله بس الستارت انا لازم يكون عندي ستارت واحده بس ما ينفعش اعمل اكتر من ستارت في الورك فلو بس اقدر اخلي الورك فلو يستارت باكتر من طريقه زي ايه؟ زي ان انا ممكن اقول له انا عايز ازود فورم ثانيه طبعا اقدر ازود اي عدد من الفورمز عشان تستارت الورك فلو او الشير بوينت ليست أو library start event أزود أي عدد فدي برضو أحد المميزات اللي موجودة في الـ Keto Workflow إن أنت بتبني واحد Workflow واحد بس وممكن تستخدمه في أكتر من process أو reusing للـ Workflow زي ما اتفقنا قبل كده إن أنا ممكن أعمل reuse للـ Smart Object و reuse للـ View و reuse للـ Form نفس الكلام على الـ Workflow 
ده معناه ايه ان بوفر وقت وبوفر مجهود وبوفر فلوس طبعا ديفلوبمنت سواء كان بتعمل ديفلوبمنت لنيو ورك فلو تيستنج لنيو ورك فلو خلاص انت بتعمل ورك فلو مره واحده بتعمل له تيست مره واحده وخلاص وبعد كده بيبقى شغال معاك ما بيعملش مشكله طيب اتكلمنا على البليس هولدر وقلنا ان هو امتي ستيب ما بتعملش اي حاجه انا ممكن بس احطها علشان انا عارف ان في المستقبل هبقى محتاج اعمل حاجه هنا فبدل ما اقعد اعدل في الورك فلو وارسمه من اول وجديد لا بعمل حسابها من الاول التايمر زي ما اتفقنا انا ممكن احط اعمل ديلي او يعني اخر الورك فلو بتاعي لوقت معين سواء 10 دقايق 20 دقيقة أو لحد يوم معين قبل ما يخش في الستيب اللي بعد كده وعندنا طبعا الإند وزي ما قلنا الإند دي ده المكان اللي بينتهي فيه الورك فلو هي زي ما قلنا مش ريكوارد لو أنت نسيتها مفيش مشكلة الورك فلو هي ديبلوي من غير مشكلة بس يعني هي مفيدة يعني for visual presentation كده ويعني useful for readability uh, و الورك فلو ممكن يكون عنده أكتر من end طيب ال volume setting setting ال volume طيب أنا عندي في ال في الورك فلو عندي حاجة اسمها volume فإيه هي ال volume دي؟ ال volume دي زي Human Readable Identity ID كده للإنستنس دي بدل ما يكون عندي مثلا الإنستنس دي مثلا Request Number 15 مثلا أو Request Number 3015 لا يبقى يبقى حاجة Readable زي إيه مثلا زي إن أنت هنا مثلا تقول له الريكوست بتاعك مثلا يكون ال في ار او بلاش ال في ار يكون خلينا نكبر الفونت شويه يكون مثلا اتش ار داش ال في ار داش اتناشر عشرين واحد وعشرين داش خمسة وخمسين مثلا وليكن ده الفوليو أو الطريقة اللي احنا بنعمل بيها اليونيك ايدنتيتيز للريكوست أي حد هيبص على الريكوست هيفهم إن ده ريكوست اتش ار ليف ريكوست اتقدم في اتناشر أو ديسمبر واحد وعشرين والأي دي بتاعه أو اليونيك أي دي بتاعه خمسة وخمسين فده يعني مور ريزبل آه لما بيجي لي ايميل مكتوب فيه او ممكن يكون انت بتبعت اس ام اس لليوزر بتاعك تقول له ان طلبك قيد التنفيذ طلبك رقم 55 قيد التنفيذ ولا تقول له طلبك رقم اتش ار ال في ار 1221 55 قيد التنفيذ اه والله انا كده عارف الريكوست ده بتاع الليف ريكوست وهكذا طيب فده فايدة الفوليو هو ريدبل اي دي او ايدنتيفاير لل انستنس دي طيب هل ينفع اعمل سيتنج للفوليو من الورك فلو؟ اه طبعا ينفع تعمل سيتنج للفوليو من الورك فلو وليكن هنا هروح على البيزك هلاقي هنا حاجه اسمها سيت فوليو وهنا هقول له ممكن اقول لها لغه بالطريقه دي سنس ان احنا هنا بنعمل ليف ريكوست فاقول له اتش ار داش ال في ار داش الاي دي بتاع السمارت اوبجكت بتاعي ف هاخد هنا مثلا uh, هعمل كرييت لنيو فاريبل uh, uh, والفاريبل ده هقول له هنا ريكوست اي دي 
دهن النوع نمبر طيب والريكوست اي دي ده هنعمل له باسنج من الفورم للورك فلو وهنشوف الكلام ده ان شاء الله في الاكزامبل اللي جاي وهنا هعمل كده فده كده بقى الفوليو يبقى احنا كده الورك فلو بيستارت بيسيت الفوليو طيب هقول له هنا ديبلوي <تصفيق> طيب خلينا نعمل نيو انستنس وهنا في البالانس خليه خمسة و request id وليكن وليكن وهنا هقول له start وهقول له اوكي okay. فالاقي هنا حصل request جديد هو هنا عمل create بالطريقة اللي احنا او folio عمل setting للفوليو بالطريقة اللي احنا عايزينها اقدر اعمل فيو فلو من هنا كمان هلاقي ان هو دخل الورك فلو عمل سيتنج للفوليو بعد كده لقى ان البالانس اكبر من زيرو فالريكوست راح للابروفل طيب الورك سبيس بتاعتي هلاقي فيها ريكوست جديد الفوليو موجود فعلا وهنا هقدر اعمل ريجكت مثلا لهذا الفوليو لو خدت بالك هنا كان ال workflow version 4، فليه 4؟ علشان احنا عملنا تعديل وكل ما بعمل تعديل بيروح يعمل new version، وال latest version هي اللي بتكون ال default، فدايما هتلاقي ال latest version هي المستخدمة في ال new request فmake sure ان انت عامل deploy لل version الصح عشان انت هنا ممكن حصلت مشكلة مثلا في ال version 4 وعايز ارجع one version back هروح اقول له دي set as default معنى كده ان version 3 هي ال default انا كده ما عملت اي request جديد هيبدأ هيبدأ على request على ال version رقم ثلاثة. طيب أما ال دي هيفضل version 4 أو طبعا هيفضل version 4. ال instance once إن هي بدأت بتثبت ال version. أنا بدأت على version 3 هفضل على version 3 لحد ما انتهي. بدأت على version 4 هفضل على version 4 لحد ما انتهي. لو أنت عايز تعمل migrate أو ت change version بتاعة ال instance فده topic advanced ممكن تقرأ عنه على help.antics.com Uh, وتشوف أو على community.nantix.com وتشوف uh, هتلاقي كمان في uh, ناس على community عاملة uh, utility أو tool كده علشان تعمل migrate version ل version طيب عملنا setting للفوليو أقدر أعمل setting لل data field أو البارامتر عندي موجود في الورك فلو طيب السندنج ايميل ستيب السند ايميل ممكن تكون عن طريق الورك فلو ستيب زي ما شفنا الابروفال ايميل و ال ال rejection email في الاكزامبل اللي قبل كده وممكن تكون as task notification ممكن تكون as reminder وفي كل الحالات دي بقدر احط فيها attachments links dynamic content او static text هو اكزامبل على كده طبعا اقدر اعمل كاستمايزيشن على الكونتنت بتاع الايميل او اعمل اتاتشمنت زي ما شفنا 
او زي ما هنشوف ان شاء الله في الاكزامبل او في الكيسز اللي هناخدها بعد كده طيب ازاي اقدر استخدم السمارت اوبجكت داخل الورك فلو طيب انا اقدر استخدم السمارت اوبجكت عن طريق حاجتين يا اما عن طريق السمارت اوبجكت ستيب او عن طريق الكونتكست براوزر طيب تعالوا كده نشوف ايه هو اللي اقدر اعمله بالسمارت اوبجكت تعالوا نفتح الاكزامبل بتاعنا وهنا بدل الاند دي انا عايزه يستنى يوم وبعد كده الاقي هنا حاجه اسمها سمارت اوبجكت ميثود فهنا لما باخدها بيفتح لي الكونفيجريشن بانل و اقدر اختار اي سمارت اوبجكت انا عايزه وليكن ليف ريكوست سمارت اوبجكت او سمارت بوكس ليف ريكوست واقدر اختار من الميثودز بتاعت السمارت اوبجكت اللي هي كرييت ديليت لود سيف طيب انا لو عملت مثلا لود فهنا هيقول لي انا محتاج الاي دي الايدنتيفاير بتاع الريكورد اللي انت عايز تعمل له لود ولما انت تعمل له لود او ريد الداتا اللي راجعه دي عايزني احطها فين هل عايزني اعمل لها ماب تو فاريبلز وليكن مثلا الاي دي هو هيكون الريكوست اي دي وممكن يكون هنا مثلا الليف بالانس اعمل له مابنج هنا على البالانس ولا آه عايزني اعمل كرييت ريفرنس كرييت ريفرنس معناه ايه يعني هو هيكرييت ريفرنس للريكورد كله ويكون موجود عندك في الريفرنسز هنا او ممكن مثلا اعمل اي ميثود تانية سواء كانت الميثودز الموجودة او تقدر تعمل كاستم ميثودز عن طريق مثلا ستور بروسيجرز فور اكزامبل يعني الطريقة التانية ان انا اقدر استخدم السمارت اوبجيكتس ان انا اقدر اروح على الكونتكست براوزر هنا هلاقي في حاجه اسمها سمارت اوبجكت هلاقي ليست بكل السمارت اوبجكتس هنا ممكن اقول له آه السبجكت مثلا ده ايه كان ايه اه سوري يور ريكوست هاز بن ريجكتد و هنا عايز اقول له مثلا سوري يور ريكوست ويز اي دي هروح على الورك فلو هنا وهروح هنا الورك فلو ايتم دي معناها كل ما له علاقه بالورك فلو فهنا هلاقي مثلا احد الحاجات اللي موجوده هتكون الفوليو فهنا ممكن اقول له drag و drop has been rejected and uh, for the reasons of وهنا مثلا ممكن افتح ال smart object اللي اسمه leave request وأقول له uh, load لأي حاجة يعني بلاش قدري has been rejected and uh, ممكن أقول له leave uh, sorry the start date can will end ديت كان وهنا هقول له هروح على اجين الاول 
هفتح الـ Smart Objects على Leave Request على سوري الـ Smart Object بتاعي وهنا بيقول لي هنا ما اقدرش اعمل سيف او او ابديت او او كرييت بس اقدر اعمل لود وجيت ليست بس يعني ريدنج فقط للداتا فانا هقول له والله لود الستارت ديت هيقول لي الستارت ديت دي بتاع ايه؟ ايه الاي دي بتاع الستارت ديت ده؟ هقول له والله انا جاي لي من الفورم ريكوست اي دي اهو فهقول له والله روح هات لي الستارت ديت بتاع ريكوست اي دي ده ونفس الكلام في الاند ديت هنا هقول له ال request id طيب يبقى يعني انا كده اتكلمنا عن السمارت اوبجكت ازاي اعمل اكسكيوت لميثود لو انا عايز اعمل اكسكيوت ل update delete create عن طريق ال step من داخل الورك فلو عايز اعمل او read طبعا او get list بس لو عايز استخدمهم استخدم property واحدة يعني ممكن استخدمها بالطريقة دي في الـ Smart Object من الـ Context Browser طيب احنا اتكلمنا كده عن الـ Fields هنا هتلاقي الـ Variables اللي انت عملها Create هتلاقي Environment Field حاجات كتيرة جدا منها الـ URL بتاعك بتاع الـ Smart Form Uh, هتلاقي functions احنا استخدمها منهم ال logical بس هتلاقي حاجات تانية زي ال date time مثلا لو عايز تقول له هنا projection uh, date هقول له هنا uh, عايز اقول له now هعمل كده uh, ايه تاني موجود في ال functions ليست uh, لو انت عايز تتشيك الليست دي كونتينز حاجه معينه او الكاونت بتاعها او الفيرست ايتم لو عايز تعمل اني ماثيماتيكال اكويشن مثلا فهنا في حاجه مفيده جدا اسمها فورمولا uh, بتقدر تعمل لها دراج ودروب وتكتب فيها الفورمولا اللي انت عايزها وهكذا طبعا في الروت والراندم والباور والمينيمم والماكسيمم السمارت اوبجكت اتكلمنا عنه الورك فلو اتكلمنا عنه سريعا هنا هتلاقي كل ما له علاقه بالانستنس اللي انت شغال عليها سواء كان الاي دي بتاعها الفوليو الانستنس دي امتى كرييتد الديسكربشن مين كان الاوريجينيتور الديسبلاي نيم الايميل المانجر بتاعه او الاس كيو ان Uh, وطبعا بيانات الاوريجينيتور مانجر والستيب اللي انا واقف عليها اللي انا عامل كليك عليها الاي دي والنيم والديسكربشن والستارت ديت والاند ديت بتاعها اتكلمنا ازاي اعمل ستارت ل الورك فلو عن طريق الفورم ان انا اعمل كونفيجر للستارت ستيب وكلمنا ان انا اقدر اغير في الابروفل او في الفورم اللي بتيجي لل لل للابروفر علشان اللي بيفتحها علشان ياخد منها اكشن بقدر اعمل كونفيجر لسمارت فورم و اتكلمنا عنها ازاي كان عن كونتكست براوزر طيب هنا لو انا فتحت ال خلاص احنا مش محتاجين السمارت اوبجكت ده وضع التايمر ده
لو فتحت الديزاينر ورحت على السمارت فورم بتاعتي هلاقي السمارت فورم اللي احنا عملنا لها كونفيجر على الستارت هلاقي زود لها الليف ريكوست الاون كليك هلاقي في حاجه هنا الورك فلو زودها انا ما طلبتش ان هو يزودها اسمها ذن ستارت ذا ليف ريكوست ورك فلو يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو من الاخر كده ال ال تو ستارت الورك فلو دي عباره عن رول بتتضاف في السمارت فورم انت تقدر تزودها بنفسك من هنا من الاكشنز اسمها ستارت ورك فلو او تقدر تعمل كونفيجر من الستارت وهيحط لك هو الرول دي عند السبميت بوتن از كليك او في اي رول ثانيه انت عايزها طيب نفس الكلام بالنسبه لل الاكشن لما بتيجي تعمل اكشننج لتاسك معينه هيزود برضو لو انت عملت كونفيجريشن من الورك فلو ستيب اللي هي التاسك اكشن التاسك ستيب هيروح يعمل يزود ريكورد هنا سوري يزود رول هنا يحط لك فيها ال ايه اللي المفروض يحصل لما الراجل ده ياخد الاكشن المعين طيب الريورك ورك فلو ايه هو الريورك ورك فلو هو يعني مش حاجه فيتشر موجوده يعني لا دي حاجه لازم تبنيها انت بايدك زي ما انتم شايفين كده انت بتعمل ريفيو وبعد كده ديسيشن وبتزود في الديسيجنز مع الابروف والريجكت بتزود الريورك في حاله الريورك بتحط تاسك ثانيه للاوريجينيتور وتقول له انا عايزك تعدل مثلا وبتعمل كومنت ان الريفيور عايزك تعمل كومنت معين او عايزك تغير حاجه معينه طبعا الموضوع ده ممكن يلوب عدد لا نهائي من المرات يعني ممكن الراجل ده يعمل سبميت فتروح له ريورك مره واثنين وثلاثه و10 لحد ما الريفيور يكون راضي عن التعديلات او ممكن نحط للراجل ده تو اكشنز ان هو لا اما يعمل ري سبميت او يعمل كانسل الورك فلو ده ممكن يستخدم في كذا حاجه يعني هو اشهر ورك فلو وممكن تستخدمه او تستخدم الجزء اللي هو يعني لو شلنا الاند والستارت يستخدم كجزء من ورك فلو تاني ممكن يستخدم على ليف ريكوست انا بقدم الطلب مديري يا بيوافق يا بيرفض يا اما بيقول لي مثلا غير المواعيد علشان مثلا في كومتمنت معينه في المواعيد اللي انت عامل عليها سبميت وهكذا لحد ما يتوافق او يترفض او انا اعمل كانسل من ناحيتي ممكن يكون مثلا اكسبنس كليم مثلا انا سافرت تبع الشغل ولما برجع بسبميت الحاجات اللي انا صرفتها فيا اما يتوافق عليها او تترفض او يقول لي مثلا خلي بالك ان احنا مثلا مش بنعمل ريفاند مثلا لل للاوتيل بعد 5000 دولار مثلا فهو ممكن يتاخد زي ما هو كده يشتغل في كذا سيناريو او يكون زي ما اتفقنا شلنا الستارت والاند ويكون بارت اوف انذر ورك فلو طيب عندنا البارل ورك فلو اتكلمنا عنه سريعا قبل كده ممكن ندي عليه اكزامبل دلوقتي و loop workflow طيب تعالوا نعمل create لي 
يبقى خلاص احنا ممكن نقفل ده ابلوي ونقفله أو ممكن نفتح ديزاينر تاب تانية أو لما يخلص أوكي هنا أنا ممكن أعمل نيو ورك فلو وأسمي ثري باثز ثري باث ورك فلو أنا هنا مثلا الريكوست ده بيتقدم عن طريق المانجر مثلا ده هنقول له مثلا عايزين هنا أو بلاش خلينا نمسح ده تعالوا على طول نروح نستخدم السبليت الريكوست ده مثلا اول ما بيتقدم فانا عايزه يعمل سبليت لاثنين مختلفين او خليهم ثلاثه ومستخدمين اول واحد اتش ار باث و الثاني ممكن يكون اي تي والثالث ممكن يكون فاسيلتي مثلا اوكي او الفاسيلتيز اوكي طيب انا اقدر ازود اي عدد من الباثز اللي انا عايزها وخلينا نبقى فاكرين ان دول بيمشوا بارلل طيب انا هنا في الاي تي مثلا هاخد تاسك هنا وهعمل كده والتاسك دي أسميها IT task أنا بس مش عايزه يعمل approve ولا reject أنا عايزه يعمل uh, complete تمام طيب uh, نفس الكلام على ال facilities وهنا هسميها facility task وهنا هقول له add بس تكون complete ونفس الكلام على ال HR HR وهنا هخليها كده تمام طيب انا كده عملت سبليت الورد بول بتاعي على ثلاثة باثز هيمشوا مع بعض برا طيب تعال نشوف الكونفجريشن بتاعت السبليت انا هنا بقول له آه عايز اعمل سبليت او ممكن اعمل سبليت بيزد اون كاستم لوجيك يوجوالي مش هتستخدم الكاستم لوجيك وهتعمل سبليت بالطريقه العاديه طيب المهم في الموضوع ده هنا إن أنت لازم تديلها uh, descriptive name uh, هنا وليكن uh, first split ليه بقى؟ هنشوف الكلام ده قدام شوية ليه لازم تديها descriptive name طيب هنا هناخد طبعا ال decision تمام طبعا في حالة ال completion خلينا نقول آه نبعت آه حالة ال complete عايزين نعمل mirror طيب 
هنا هنعمل كده وده هنعمل كده وده هنعمل كده طيب الميرج هنا اول حاجه بيقول بيسالك انت عايز تميرج لانهي سبلت فهنا بقول له الفيرست سبلت يبقى اه هو كده فاهم ان دي الميرج بتاعه دي عشان كده كنا بنقول ان احنا نديها اسم مميز ده حاجه مش اوبشن ليه لان انت ممكن في الاي تي مثلا او في الفاسيلتي مثلا يكون بتعمل سبلت مثلا لشخصين مختلفين فلما تيجي تعمل ميرج انت بتعمل ميرج للفاسيلتي ولا بتعمل ميرج لل الرئيسي السبلت الرئيسي تمام ايه تاني هل هنا انت عايزه يعمل ايه عايزه يستنى كله الباسز تخلص قبل ما يروح مثلا علشان يبعت ايميل مثلا ولا تستنى اول واحد يخش يخلص خلاص ما تستناش الاثنين التانيين وروح على الايميل ولا نو لوجيك ويتش از اي دو نوت ريكومند ات اول لازم تبقى عارف اللوجيك اللي انت عامله او كاستم لوجيك مثلا لو انت uh, الكاستم لوجيك ده فانت هتقول له هنا لما مثلا ال HR completed merge other than that ممكن you wait انت ممكن تعمل custom rule تخلي فيه مثلا اه والله لو ال IT وال او ال HR لو ال IT وال facility خلصوا merge مش لازم ال HR طيب ده كان سريعا كده السبلت والبارلل والسبلت والميرج في البارلل ورك فلوز او بارلل باث ورك فلو طبعا احنا مش هنعمل كونفيجر للتاسكس دي علشان احنا اتكلمنا عنها في كده طيب ده كان البارلل باث ورك فلو تعالى نعمل ورك فلو جديد لل لوب ريكوست سوري اللوب ورك فلو نسميه هنا لوب ورك فلو طيب اللوب ورك فلو هو يعني بسيط جدا اول حاجه انت محتاج الايتمز او الليست بتاعت الايتمز اللي هيعمل عليها اتريشن وبعد كده انت محتاج اللوب اللوب ستيب عفوا فاول حاجه انت محتاج تعملها ايه؟ كرييت ريفرنس طيب كرييت الريفرنس دي انت عايز ليست فهنا هروح اقول له مثلا على الليب ريكوست بتاعي على مثلا السمارت اوبجكتس اللي اسمها كونتري انا عايز اجيب كل الكونتريز اللي موجوده فهقول له ليست وهقول له ايه الايدنتيفاير بتاعي الاي دي طيب هل انت عايز فلتر معين ممكن تزود فلتر مثلا تقول له هات لي الدول لو انت عندك فلتر معينه مثلا دول افريقيا بس او دول امريكا بس طيب الاوتبوت بقى عايز ايه انا اه عايز اكرييت ريفرنس فهنا هقول له country دوت اس ام او تمام لو فتحت هنا الكونتكست هلاقي فيه ريفرنس اسمه country SMO ده list فاحنا ممكن هنا نسميه country list تمام طيب uh, input احنا مش محتاجين اي input ال output تمام انا كده عملت الكونتري ليست ده هيروح يجيب كل الكونتريز از ريفرنس عندي في في الانستانس دي اللي هيحصل لها كرييت طيب بعد كده انا محتاج ايه محتاج اروح على اللوجيك واروح على اللوب ايتم واروح موصل دي بدي كده واروح على اللوب 
فهنا بيقول لي ايه الليست اللي انت عايزني اعمل لوب عليها او الف عليها اقول له الكونتري ليست طيب اول ما اختار الكونتري ليست هلاقي سمالي كونتري ليست ايتم يبقى كده انا عندي اثنين ده كده الليست كلها وهنا الليست ايتم اللي هو بيتريت عليها في الوقت الحالي طيب انا مثلا انت عايز تعمل ايه على كل ايتم انا ممكن هنا اقول له عايز ابعت ايميل وبعد ما تبعت ايميل ممكن اقول له استنى ابروفل او اعمل وات ايفر اللي انت عايزه بس بعد ما تخلص تروح عامل راجع لللوب علشان يخش للنكست تايب طيب في الايميل ده ممكن نعمل ايه ممكن مثلا نقول له الكونتري نيم وناخد الايتم هنا معنى كده ان هو هيبعت ايميل بالكرنت ايتم اللي هو بيلف عليها طيب وبعد ما يخلص ممكن بقى ما يخلص كل الكونتريز ممكن يعمل اي بزنس لوجيك تاني ممكن يعمل مثلا ابديت في داتا بيز او ريتريف داتا من اس اي بي مثلا علشان يبعتها لليوزر او بكل بساطه ممكن نند وبكده خلاص خلصنا السب ورك سوري اللوب بعد كده عندنا ايه عندنا الكولينج سب ورك فلو معنى ايه الكلام ده ان انا اقدر اعمل كول لورك فلو من داخل ورك فلو طيب ده ممكن يفيدني في ايه ممكن يفيدني ان انا عندي مثلا جزء مثلا بيتكرر كتير عندي ان انا مثلا الاتش ار مانجر بيوافق على مجموعة من الـ requests معينة في كذا process HR manager يوافق عليها والـ finance manager يوافق عليها ومثلا الـ facility manager يوافق عليها فبدل ما أروح في كل process أعمل create لparallel workflow التلاتة يوافقوا وبعد كده أعمل merge في كل process لا أنا هعملها مرة واحدة واي بروسيس محتاجه الجزئيه دي هعمل كول للسب ورك فلو طيب الكولينج سب ورك فلو ده معناه ايه معناه ان هو بيبقى في بيرنت وفي تشايلد البيرنت هو اللي بينده على التشايلد والتشايلد ممكن ياخد داتا من البيرنت ويرجع داتا للبيرنت برضه او ممكن نعمل كولينج للسب ورك فلو داخل اللوب وساعتها هيكون parent children لان هو بيعمل كرييت لاكثر من uh, child لنفس ال parent طبعا في ال parent child workflow هنا ممكن ابعت ايميل وبعد كده يعمل call ل another workflow فمعنى كده ان هو هيبعت ايميل مثلا للكونتري مانجر بتاع كل حاجه بتاع كل بلد وبعد كده بيرن سب ورك فلو معين فهنا بيسال لي انت عايز السب ورك فلو ده يرن سنجل ولا مالتيبل فانا في حالتنا دي انا عايزه اكتر من مره علشان احنا فلو طيب هنا بيقول لي انت عايز انهي ورك فلو يشتغل معاك فاقول له والله هروح على اي ورك فلو مثلا يكون deployed وليكن ال workflow اللي احنا عملنا له deploy اللي هو اسمه leave request هنا بيقول لي ايه الفوليو بتاعت ال sub workflows دي فهقول له ممكن تاخد الفوليو وبس زود عليها داش سي معنى كان هو ايه او داش داش سي اتش معنى كان هو ايه children طيب هل انت عايز آه ايه اللي يحصل بعد ما يتريجر الورك فلو يستنى ولا دونت ويت ولا 
يستناهم كلهم ولا يستنى اول واحد يخلص عايز ايه بالظبط فتقدر تكونفيجر السوبر فلو من هنا وده كان السب ورك فلو طيب باي ديفولت لو انت عامل انتجريشن ما بين الكي 2 واي سيستم تاني ولا يكون سي ار ام او او دوكيو ساين او شير بوينت هتلاقي عندك هنا طلع لك سي ار ام او دوكيو ساين از ستيبس حاجة نوع من أنواع التسهيل يعني إن أنت بتلاقيهم على طول لو أنت مثلا زي في حالة الـ CRM هتلاقي كريت CRM entity أو delete CRM entity في حالة الـ SharePoint هتلاقي مثلا create list أو update list أو document أو libraries نوع من أنواع التسهيل بس الكلام ده طبعا تقدر يعني تستخدم الـ smart object لأن هو في الأول وفي الآخر الحاجات دي هتماب عندك الـ smart object آه وبكده بيكون آه نهاية الفيديو بتاع الورك فلو الفيديو الجاي هنتكلم على ريل كيس سيناريو أو يعني آه تربيطة ما بين السمارت أوبجكت والسمارت فورم والورك فلو كل إزاي نستخدمه كلهم مع بعض إحنا اتكلمنا قبل كده على الفيتشرز بتاعت كل واحد نتكلم في الفيديو الجاي إزاي نجمع كلهم ونعمل أوتوميت وان بروسس Uh, شكرا السلام عليكم